Pedro Sánchez, Irene Montero, Mónica Oltra, Pablo Iglesias, Ada Colau o líderes internacionales como Antonio Costa o Lula da Silva han sido víctimas de lawfare. La guerra judicial opera de la misma forma. Una confabulación de jueces, pseudomedios de comunicación y entidades derechistas o ultraderechistas para subvertir la democracia en favor de posiciones reaccionarias que tienen una visión patrimonialista del poder. Es lo que conocemos como golpe de estado blando, una fórmula moderna de alterar el mandato democrático donde ya no es necesario militares o irrumpir por la fuerza en un parlamento. En esta ocasión estamos ante el inicio de un nuevo caso de guerra judicial y que parece el presidente del gobierno ha decidido frenar antes de que vaya a más. El caso afecta a su esposa, a Begoña Gómez. Para entenderlo, hay que tener en cuenta a estos actores. La organización ultraderechista Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, y medios como Es Radio, The Objective, El Debate, Libertad Digital o Voz Populi. Muchos de estos digitales reciben ingentes cantidades de dinero a modo de subvenciones por gobiernos del PP, especialmente de Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el Poder Judicial. Una órbita mediática de la ultraderecha afincada en Madrid que publica de forma habitual bulos contra líderes de izquierdas. Lo importante es que esta información falsa o torticera no se queda en la red de este grupúsculo, sino que copa tertulias y telediarios de medios generalistas. Buenos días, la mujer del presidente del gobierno en el punto de mira de la justicia. Pero bueno, por lo menos esta denuncia, si prospera, puede servir para algo que está intentando evitar el gobierno. Esto propicia que una gran mayoría de ciudadanos consuma contenido averiado a través de sus televisiones o radios, donde las tertulias se llenan de opinadores cuyo objeto de trabajo no son los hechos, sino las habladurías, especulaciones o información poco contrastada. Y esto no es nuevo. Lleva pasando durante años, desde el 11M en 2004 a la guerra contra Podemos y el independentismo en la pasada década. El siguiente eslabón de la cadena son las entidades y grupos ultraderechistas, en esta ocasión es Manos Limpias, aunque en este periódico hemos analizado casos como el de Mónica Oltra, donde entran en acción agitadoras como Cristina Seguí o figuras del partido fascista España 2000. Volviendo al caso de Sánchez y Gómez, Manos Limpias tiene un pasado turbio en el que su líder, Miguel Ángel Bernat, fue condenado a cuatro años de cárcel tras ser acusado de extorsionar a bancos y empresas, aunque el Supremo anuló la condena alegando que las presiones que ejercía no se podían considerar intimidaciones. Manos Limpias tiene una lista de políticos de izquierdas contra los que se ha querellado, como Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Errejón, Gabriel Rufián, Ada Colau o el propio Pedro Sánchez. Hemos visto, por tanto, portales de comunicación y de difusión de bulos de la ultraderecha, además de organizaciones que embarran los juzgados con querellas y denuncias falsas. Pero falta otra pata, la de algunos jueces y tribunales que lo que hacen es admitir esas denuncias y abrir investigaciones, un paso que abre la puerta a pseudomedios y a algunos medios generalistas para que copen sus portadas y platos de tertulianos que reclaman dimisiones o gestos de pureza. Durante estas últimas semanas se empezaba a fraguar este modus operandi contra Begoña Gómez. A raíz del caso Coldo, los satélites derechistas han vertido acusaciones sobre la presunta influencia de Begoña Gómez en algunas adjudicaciones públicas y en el rescate público de la aerolínea Air Europa durante la pandemia. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una investigación contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia de manos limpias. Atención al texto de la denuncia. En ella se señala que varios diarios digitales y de papel y posteriormente tertulias televisivas han venido denunciando unos asuntos que revisten presuntos caracteres de delitos de tráfico de influencias por parte de Begoña Gómez. Después, la denuncia copia y pega varios titulares de medios de comunicación anteriormente citados. Miguel Bernat, el jefe de Manos Limpias, ha admitido la posibilidad de que la información se base en noticias falsas y que eso lo debe comprobar el juez. 
El problema, como hemos comentado, no es el nivel de la denuncia, sino el nivel de un juez que es capaz de admitirla. La ultra Cristina Seguí, el partido Vox y un grupo de abogados de la extrema derecha lograron frenar la trayectoria política de Mónica Oltra. El lawfare o guerra judicial acecha constantemente a líderes y políticos de izquierdas. En estos casos convergen grupos de ultraderecha, sectores reaccionarios del poder judicial y medios de comunicación. Hay que decir, aún así, que el caso de Oltra es un caso sensible. Estamos hablando de una menor víctima de abusos sexuales por parte de un educador en un centro de acogida. La ultraderecha ha tratado de instrumentalizar un asunto así con una finalidad, hacer caer a la exvicepresidenta valenciana. Algo que consiguieron. Por el camino también lograron tumbar el gobierno del Botani. La coalición formada por el PSPV, Compromís y Unides Podem cayó en mayo de 2023. PP y Vox se hicieron con el gobierno. Este caso ha sido archivado provisionalmente por el juez Vicente Río Segarra, titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que ha dictado un fallo que echa por tierra las falsedades y especulaciones contra Oltra. En este vídeo contamos cómo la ultraderecha confabuló para acabar con el Ejecutivo de Izquierdas Valenciano. Para entender de forma clara el caso hay que empezar por el principio. Situémonos en abril de 2017. Una joven de un centro de menores, tutelado por la Generalitat Valenciana, explica a una educadora de ese mismo centro que ha sufrido abusos por parte de un hombre. Dos meses después, en julio de 2017, la Fiscalía investiga el caso y tiene el foco en este individuo, Luis Ramírez Icardi. Él es educador y ex marido de Mónica Oltra. Un mes después, Oltra conoce el caso. En ese momento, la dirigente de Compromís ya no estaba con Ramírez, pero sí convivían en la misma casa. En 2019, el exmarido de Oltra es juzgado y condenado a cinco años de prisión. En 2020, ese juicio se anula parcialmente por no haberse tenido en cuenta dos informes que podrían beneficiar al acusado. Pero en 2021 se repite la sesión y la Audiencia Provincial de Valencia establece la misma pena. A partir de aquí empieza el loafer, la cacería contra Mónica Oltra por parte de la ultraderecha. Quédense con estos nombres. El de la agitadora Cristina Seguí y su organización Gobiernate, los de los abogados Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, este último líder de España 2000, y también de estos representantes de Vox, Marta Castro y José Gosalvez. Estos sujetos trabajaron para tratar de implicar a Oltra en un presunto caso para ocultar los abusos sexuales de su expareja e involucrar a varios funcionarios de la Consellería de Igualdad que ella dirigía. Seguí, a través de su asociación Gobiernate, interpuso una querella contra Oltra por prevaricación y malversación para encubrir los abusos de su ex marido. La agitadora Ultra busca abanderar una causa de una menor abusada, pero hay que decir que este personaje fue capaz de dañar la imagen de una niña abusada para defender a los violadores de la arandina. Empieza ahí un proceso de investigaciones y diligencias que finalmente ha quedado en nada. Seguí y el partido Vox ejercen de acusación popular. Por la formación ultra se personan Marta Castro y José Gosalde. Y la última pata ultraderechista es la del abogado que defiende a la menor, el líder de España 2000, José Luis Roberto. ¿Pero qué sentido tiene hacer tumbar a Mónica Oltra y en su extensión al gobierno del Botanic? Las cosas no se hacen así porque sí, sino que hay una intención detrás. Oltra dejó una pista. En toda cacería se han de seguir la pista de los diners. Y en este caso la pista del dinero nos porta un camino de rosas, eso sí, en muchas espinas. Para seguir la pista del dinero hay que fijarse en esta foto. En ella aparece Francisco Camps, es presidente valenciano por el PP, Cristina Seguí y Alberto de Rosa. Este último es el nombre más importante. Es el director ejecutivo de Rivera Salud, una multinacional de servicios sanitarios que gestionó varios hospitales en la comunidad valenciana. El gobierno que vicepresidía a Oltra comenzó a revertir las privatizaciones de hospitales que beneficiaban a esta compañía. Algo que parece que no sentó muy bien en la firma, 
pues a raíz de ese rumbo político, comenzó a registrar descensos millonarios en sus cifras de negocio. El círculo que conspira contra Oltra tiene tintes endogámicos. De Rosa es amigo personal de Francisco Camps y hermano de su ex conseller de justicia, Fernando de Rosa. El caso es que la apertura del proceso judicial en el que se imputa a Mónica Oltra motivó que finalmente dimitiera, abandonando la vicepresidencia de la Generalitat. El duro informe de la fiscal valenciana Teresa Gisbert fue el detonante de la dimisión. Gisbert estimó algunas de las acusaciones y señaló que Oltra podría haber dictado una orden verbal para desvirtuar la credibilidad de la menor. Sin embargo, el juez Vicente Ríos Segarra, titular de juzgado de instrucción 15 de Valencia, ha sido tajante en el fallo que ha supuesto el archivo provisional de la causa contra Oltra. Las acusaciones, según el auto, no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad y quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva. El auto beneficia a Oltra y apoya el argumento de que en ningún caso la líder de Compromís dictara una orden orientada a desacreditar a la menor o favorecer a su expareja. Me macho en la cara ben alta. También he de confesar los que me les dens apretades. A les dens mola apretades. Pero muchas cosas. Pero en las políticas que son les más importantes, me macho en les dens apretades. Porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que ninguno se pregunte de hace 20 años, y no de hace 20 años, de hace 20 meses, qué coño nos va a pasar en este país. Porque este país tiene un problema, cuando absol corruptes, cuando M. Rajoy no es un indici, y se encausen inocentes, y pasen Vicky Rosells, y Alberto Rodríguez, y las niñeras. Y este país es un problema cuando no nos defensem de la extrema derecha. Aún así, el daño está hecho. Como hemos explicado en otras ocasiones, en otros vídeos, el Laufer no es nada sin el Mediafer. Portales digitales de la ultraderecha trataron de embarrar el debate público, entre ellos OK Diario o Estado de Alarma de Javier Negre. A estos pseudomedios hay que sumar medios de comunicación generalistas que encabezaron sus portadas con el caso de Oltra. Sin embargo, una vez conocido el archivo, han trabajado para ocultarlo y que pase desapercibido. También hay que destacar el papel de las televisiones, especialmente de los programas matinales repletos de opinadores que reclamaban la dimisión de Oltra sin tener en cuenta los riesgos de Lowfer o guerra judicial. Podemos cumple 10 años y su historia no deja indiferente a nadie. La formación morada ha sufrido una persecución judicial y mediática sin precedentes en la historia de la democracia. También se ha desgastado por los choques internos y las escisiones. En este vídeo repasamos su historia. Una carnicería judicial y mediática. Desde su nacimiento, medios de la ultraderecha y las cloacas del Estado han cargado contra Podemos y sus dirigentes. Lo han hecho mediante dos métodos, el lawfare y el mediafer, y no se pueden entender el uno sin el otro. Lo explicamos. Con el primero, organizaciones y entidades ultraderechistas presentaban constantemente denuncias falsas sobre corrupción, a lo que hay que añadir la actitud de algunos jueces permitiendo o alargando la investigación de estos casos. Tenemos el reciente caso Neurona, donde el juez Juan José Escalonilla abrió una macrocausa con ocho líneas de investigación. Todas han sido archivadas. Muchas de las denuncias que ha sufrido Podemos en su historia se han basado en noticias falsas o acusaciones fabricadas desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Es el caso del falso informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima de la UDEF, fabricado para dañar a Podemos al que se acusó de recibir financiación ilegal de Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, usó este informe para tratar de imputar a Pablo Iglesias. Pero las denuncias basadas en este documento falso se archivaron. 
Incluso el propio magistrado dio carpetazo al asunto en una ocasión porque el texto era una auténtica chapuza. Aún así, García Castellón volvió a las andadas con el caso Dina para imputar a Iglesias. No lo consiguió. También se le dio carpetazo a la denuncia sobre una cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias y el cobro de dinero de Venezuela. Yo no tengo ninguna, ninguna cuenta más que en, en el Banco Español, como además aparece en nuestra página web, en ING Vident, no tengo ninguna cuenta en ningún otro lugar. La estrategia de Lofer se ha empleado con dirigentes antiguos y actuales de Podemos. Juan Carlos Monedero, Isa Serra, Íñigo Arrejón, Irene Montero, Victoria Rosell o Alberto Rodríguez. Victoria Rosell sufrió la conspiración del juez Salvador Alba, en la que también estaba implicado el exministro de Industria, José Manuel Soria. Creo que hay que señalar que es un buen día para la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que cuando se condena a un juez corrupto, como el ex juez Salvador Alba Mesa, pues se cumplan las sentencias y, y, y entre en prisión en este caso, además de ser expulsado de la carrera judicial, que creo que es la mejor noticia porque no se lo va a poder hacer a, a nadie más. Pero falta otra pata en esta estrategia de desgaste, el papel de algunos medios. Durante los primeros años de Podemos, cuando las encuestas reflejaban un posible sorpaso al PSOE, portadas de periódicos y telediarios abrieron con acusaciones de corrupción que finalmente han sido desmentidas. Figuras como Eduardo Inda, presente en multitud de tertulias, se dedicaron a contaminar a la opinión pública con información falsa de la que medios generalistas, especialmente televisiones, se hicieron eco. Y aquí está el documento. El documentito está aquí y en el documento dice páguese. Es el caso de Al Rojo Vivo. Eduardo Inda trasladó a Antonio García Ferreras la información falsa sobre la cuenta de las Granadinas. En una conversación con el policía corrupto José Manuel Villarejo y el directivo de A3 Media, Mauricio Casals, Ferreras calificó de burda la información. Sí, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Pese a ello, le dio cabida en su programa dando voz de forma constante a Inda. 